就感谢贵兄了。给我呀，出来。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿就是传说中的栖霞镇，距离我们松福的年代有七百四十多年。我们这次的武侠七日游也将在这里画上完美的句号。啊！如果大家没有费劲，回去之后还可以拨打我们的免费八零零电话，或者上网查询。别说了，有这功夫啊，还不如让我们多玩一会儿呢。是啊。OK， 这一站我们将会见到传说中的稻盛、白玉汤。啊！以及少女时代的莫小贝。你说谁？莫小贝啊，这啊，原来之前你不是说没有危险的吗？啊，诸位请放心，莫小贝现在才刚刚十岁，还不具备杀伤力。老子不行了，万一他身心倒塌爆发起来，少人怎么办呢？退钱，退钱，对，退钱，退钱，退钱可不行。这回光是租时光大巴就已经严重超支了。不对，钱先生，三幺五投诉他们，没有错。别别别别别，要不这样，嗯，如果各位有兴趣的话，我把最后一站换为文化之旅，带领大家去拜访这个时代的文学家还有艺术家。那是人家于老师干的活，咱干了，让喝西北风去啊。哎，要我说，还不如再看一次西门吹雪和叶不成的决斗呢。那你不都看过了吗？上回不是光顾着看，忘了拍照片吗？那多没意思。要我说，咱们还不如去看洪七公和欧阳锋那场决斗呢。那场可打了好几天呢，又是在大雪山，你不怕被冻着吗？冻着就冻着呗，反正还能看见杨过呢。那怎么着？到底是叶孤城还是杨过？你说说吧。我个人比较喜欢杨过，但是单位时间有点不够。那就。我要留下来，让他们去吧。你决定了吗？确定了，到时候你们别忘了来接我。那行，明天八点我们在这儿碰头。这是您的花销。好，谢谢。你必须穿上那个年代的服装，不能做出有任何影响或者改变历史的行为。你的明白？完全明白。OK， let's go。今儿还是住店啊？来找个人，找谁啊？啊，莫小贝，他在吗？哦，吼，这么一大早就来客人了，快来，立面请，立面请。不是来住店，找小贝子。小贝子，哎呦，你是不是偷吃人家东西了？还是把你娃给打了？我只是想来见见他，就是想见见他。哎呦，他还有啥好见的嘛？我出去。哎呦，这边请，这边请，咱这边请，来来来，这边这边请。这人我看着有点别扭，啥人也不知道，你就拿人银子。我下次不拿了，来来来，这边请。来来来，在里头你啥也不行，别花，是你的娃给你下。哎呀，你嫂子，别动！哎呀，我求你！你什么亲？哎呀，谁要亲？给我你干什么？我自己洗，不用你给我洗。嫂子让我给你洗的，废话。那你疼就疼我了，你我手还疼呢。给我，哎，干什么？干什么？哎哎哎哎呀呀呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
差不多啊，还有小姑娘，哎呦。小贝，就是他。啊，对啊，你你不认识他呀？认识。他是谁呀、啊，嫂子？陈姐。他在干嘛呢？他没打。<咳>的经验，没看出来。哎呀，你你你到底什么人？说。什么人？普通游客，身上有蓝天旅行社的发票，身份证、驾照、旅行知音卡、阳光旅行须知。对对对，啊，什么什么旅行？哎呀，就是。哎，你刚才使的是不是？降龙十八掌了，姑奶奶这招叫芙蓉惊涛掌，跟降龙十八掌是两码事儿。哦，你知道小北到底是想干啥吗？我就是慕名而来，想见见他。你你是说，小北在江湖上现在已经小有名气了？他戏自是小有名气，他简直就是威震四海呀！你拉倒吧你呀，还威震四海呢？他都快成这四害了，不至于，不至于。区区一个红山派的掌门，他有那么真吗？我今天来，就是冲着他的名声，我呢想跟他合个影。合个影儿？你们不懂，就是两个影子呀，合在一起啊，那样显得亲切。站堂，快松吧。快松吧！<笑>我告诉你啊，不老实点儿，不老实接着点你。向党，嗯，我能不能单独跟他待一会儿？不能。能不能？不能。向党能不能？能，就待一会儿啊。哎，又没钱呢。哎，哎哎你别走啊！哎、找我爬墙。啊！哎。沈墨。沈、嗯、墨。哎呀，哎呀！墨大侠，你就在这说就行了。我就在这说。嗯，以前学过，不过都忘了。那怎么不学呢？学那干嘛？猴累猴累的。那再说我学武功干嘛使啊？杀人嘛。啊！哦不不，杀坏人，行侠仗义，劫富济贫。得了吧，我这么贫，谁记过我呀？这孩子什么事也不懂，你说我这旅行费不是白花了吗？吃什么嘛？过会儿维 C。嗯。嗯。酸酸呢？嗯，你是这个吗？啊，医生说我常年患有精神抑郁症。让我长期服用国尔 VC， 可以促进新陈代谢，提高自身免疫力。听不懂。想要吗？嗯，想要。那你要学会了武功，我就把它都给你。那我要学不会呢？学不会。香蕉的比苹果味儿好，苹果味儿比橘子味儿的好。你等着，你等着，小慧姐姐。小木姐姐，干嘛？你能不能教我两手啊？扎马就要有个扎马的样子，不要匆匆夸夸的，背挺起来，收服，站稳了、哦。已经挺稳的了。啊，你踢我干嘛？这就叫扎稳了。力从地起，你的脚不把地扒住了，它力从哪来啊？丹田哦，内来一口气，外来筋骨皮
什么乱七八糟？谁教你的？我嫂子。立冬地底之后呢？汇聚丹田。汇聚丹田。灌注全身。灌注全身。排山倒海。排山。正常没事啊，我还活着，让莫小贝拍了一张，我居然还活着，死怎么就这么难呢？看你这个人也行，你不会讲就不要乱讲嘛，你还把娃疼的。他主动要我教他的啦，还学不学武功了？那是我也不学了。乖乖的，吃饭了吗？嘴巴都成这样，还吃啥饭你们？活该！吃啥你们？学武功需要天赋，哪怕天赋好的很，就是不爱学。啊对，不爱学。行行行，不吃好人心，我自己吃。哟，你还不信是吧？不信就教。你教啥他就会啥，来来来，现在就教。我来，我我不教，教再教，来不教哪能走过去？来，开始。哎呀，我还真就不信了，来来来，你过来过来过来，你看着点。过来啊，跟着我学。石如金风，石如闪电。玩闪电。石如金风，石如金风，石如闪电。石如闪电。石如金风，石如金风，石如闪电。石如闪电。石如金风，石如金风，石如闪电。石如闪电。新买的房子在朝阳门京城，知道吗？京城，那是好地儿啊！是好地方，可是爱人还是走了。上哪儿了？上海。上海，上海在哪儿？小城市离杭州不远。他原来说去上学，可谁知，一去不复还呢、啊。那他不回来，你去呀、啊？我去，我去，我工作怎么办？房子怎么办？户口。公积金、劳保、保险，还有看病统筹。哎，哎呀，兄弟啊，就为这个，你就不想活了？兄弟啊，两个相爱的人，相隔千里，见不上面，这还不惨吗？差远了。我跟你说，我们佟掌柜的，千里迢迢嫁到这儿。新郎官连面都没见着，咣当就成寡妇了。再说吕秀才，你知道他祖上是干嘛的吗？嗯，知府啊。他
他年年考，年年不中，连祖产都给卖了，明年还得接着考，他不比你惨？再说李大嘴，三年了，想见我又不敢见，人家是谁呀？天下第一女捕头，可我呢？要说我就在想啊，如果能听听他的声音也好啊，总算有个念想。人都不是一起了，要啥念想？人活着就图个念想，没钱的时候希望有钱，生病的时候希望健康，孤独的时候希望幸福。人正是因为有了念想，才有了生活的勇气啊！啥勇气？实现梦想的勇气啊！暂时分开算得了啥呀？只要你们彼此还喜欢，把心思用到了，总会有团聚的那一天。兄弟啊，有你这番话，今天我这旅游费就没有白掏，明天我就去上海炒他去。干干。我咋看你说话像哲人？啥哲人呢？我就是一贼人。贼人？哦、呃，就是偶偶尔抓贼的人。偶尔。哦。哎，我说，你大老远来的到底是为了啥呀？找死！兄弟，我自杀了多少次是想死死不成啊！思来想去，只有这个女魔头能够成全我。哪个女魔头啊？我们这有仨女的呢。莫小贝。莫小贝。他杀人如麻，嗜血成性。他杀死的人能组成一个小国家。你这听谁说的？武侠时光探险指南上说的。不信你瞅瞅。赤焰狂魔莫小贝，武功系数十，危险系数十，遭遇之后的生还系数。零。啥乱七八糟啊这玩意儿啊！你肯定喝多了。来来来来来来。兄弟呀、啊。往日我是借酒消愁，今天这酒，我是越喝越明白了。走走走，赶紧走！哎呀，什么事儿风风火火？出门再说。哎，你跟没有一会儿我回来，你跟他没喝完呢，你拽我干什么？你还有心情喝酒啊？有什么事儿、啊？他们找叶孤城拍照，动态们被人家发现了。哎呀，发现了呗，那又怎么了？眼前突然出现这么多人，你不害怕？叶孤城吓得心脏病突发了。决斗的赢家本来是他，现在变成了西门吹雪。这就叫改变历史进程，对吗？这倒无所谓，最多吊销营业执照。你这可就麻烦大了。我怎么了？你强行改变莫小贝的习武进程，导致他对练武失去信心，最终选择弃武从文。这不挺好吗？好什么呀？我不跟你说了。难道莫小贝变成一个杀人女魔头你就高兴了？你留着话对时间委员会去是吧？你。观众朋友们，本故事涉及到的所有历史事件与历史人物，纯属虚构。再见，拜拜。兄弟，酒还没喝完呢。哎，人呢？就给一粒，不一样啊、哦！含着吃，你俩过来。知道昨晚那人是谁？谁呀？西门吹雪。会不会吧？胡说八道啊！西门吹雪要活到现在，至少也得五丈多了。没有根据，我怎么可能胡乱说呢？你有啥根据吗？昨天晚上那三道闪电都见着了。三十年前，叶孤城和西门吹雪决斗的时候，天空上也是唰唰唰三道闪电。叶孤城当场气绝身亡，身上连点伤痕都没有。哎，我知道，这个就是传说中的天外飞仙。他昨天刚使完这招，我就出去了。别说人，连人影都没见着。你们见过这种轻功吗？知道西门春雪为什么武功那么高吗？嗯，哎、因为他有严重的忧郁症，所以呢，他必须每天补充维生素 C， 能提高人体免疫力，还能促进新陈。
说。小姑娘啊，背起那书包上学堂，把她那些书揣呀，还不肯对人讲。喂，喂喂喂喂喂喂喂，怎么喂？我洗，我洗还不行吗？这就对了嘛。洗完了再把被子晒一下下，再把地扫一下下，再把桌子擦一下下，再把碗洗一下下，再把菜劈一下下。哇，我全干了，你干什么？我负责监督你喽。喂喂喂，殴打先生的不是我吧？殴打先生？啊，我我我我没有，不是你问的吗？呃，是是，不是殴打，今天真的太了两脚了。我没有，先生叫我动手的嘛。你还学会撒谎了呀？没有没有，真的是先生的意思。啊、嗯。你说，我跟小郭姐姐学了两招，正跟同学们展示呢。先生过来说我这是花拳绣腿，不堪大用。同学们一起哄，先生就叫我随便招呼。我就你就咋了？我真没想到先生的身子那么弱，也不算太弱，还能说话呢。小伟同学的武功真的不错。嗯，太不像话，下回动手轻一点啊！还有下一回，告诉你，这辈子都不要想学武功了。我们本来就没想学嘛，上次也是你们逼我学的。那好，把你刚学的武功全都忘了，一点都不许剩下。这话我不爱听啊。闯荡江湖靠的是什么呀？谁说他要闯荡江湖了？掌柜的，小贝迟早是要长大的。等他长大了，我给他学某一个婆家，直接就从这个门送进那个门，连轿子都不用出。那那他婆家是欺负他怎么办？我早的婆家，哼，就是受了欺负也得忍着嘛。那我忍不住怎么办？忍不住也得忍，这就是女人。喂，女人就不是人，女人就得逆来顺受，挨打挨骂都不吭声。感情她没受过欺负，她倒是行，她没这个机会。我服了，咱也不用跟她废话，不学就不学呗，反正让她吃了苦，咱恨她一辈子。还有下辈子，还有下下下下下下辈子。等等，学不学武功我说了不算，咱投票。哎呀。同意小贝学武功的，请举手。老贝，大嘴，嗯，秀才，活到老学到老，学门手艺没坏处的哈。废话，三比三怎么办？要不再扩大一下投票范围？同意小贝学武功的，请举手。哎呦，他们不是店里人，不算数的。我不是店里人。人家天天在你店里吃饭，不是店里人。小安，小李，小柳，小邓，小齐，大帅，小郭，还有老马，小马又换衣服又调座位，生怕让人看出是熟脸，容易吗？这哥几个？这小郭，你说你叫啥真儿，麻不麻烦呢？哎，有麻烦找小六啊，否则咱们不快。哎呀，小六，来来来来，坐坐坐，帮俺们投个票，同意小贝学武功吗
，我要是同意，有好处没有？没有，那就同意。嗯，学武功又不是坏事，干嘛不同意？亲<笑>戚，什么才叫威严大义？重新投票，同意小贝学武的举手。哈哈，四比三呢，怎么样？<笑>确实是四比三，你再好好看看。好好看看。看看雨心好。我现在突然觉得呀、啊，学武功会助长那种暴力情绪，这对孩子的成长是没有好处的。大家可以仔细想一想嘛。如果学武功那么好，子为什么不学呢？大家都知道的，武功非常高，对吧？结果呢？嗯，教训呢？血的教训呢？前朝有位词人曾经约过。够了、啊啊啊啊！秀才说的非常好，那么多年的圣贤书都读到狗肚子里去了。你你说啥说啥？本来就是嘛！你不让小贝学武功，不就是怕他欺负你吗？<笑>我怕他。<笑>没事没事。怕就怕嘛，没关系的，百无一用是书生。<笑><笑>我们不会看不起你的，反而会很同情你的哦。<笑>用不着，我我我我怕什么了啊？小贝，好好学，没关系的，我支持你。哎，怎么样？<笑>还有什么话好说？啊<笑>，好，学就学吧。耶！但是你不要教他。不，为为什么？教学就好好学，三脚猫的功夫学的也是白学。你说什么呢？谁是三脚猫？嗯。白展堂，我打不过你，不是因为我武功比你差。哼，那因为啥呀？是啊。<笑>首先，你是个男的；第二，你年纪比我大。哦。那按你这种说法的话，大嘴的武功也应该比你高。我也不跟你废话，要教咱俩一块儿教。不用了吧？我没说要教你，老白教小贝，我嘛就教小六好了。白教，教我，别逗了。你接受接受。咱俩各教一个，三天之后比武，谁的徒弟要是输的话，就到大街上大喊三声：“我是读书人。”我去，你什么意思啊？你别废话，你别吵。好。如果你输了的话，除了喊，还得给我换个新杯面。你要是输的话，就得给我买三斤的糖炒栗子，要新鲜的哦。好，就这么定了。走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走，哎，走要不然杨过和小龙女咋勾搭上呢？走，来。哎呦，大人呐！嗯，也挺结实的嘛。那个，我还有点事儿，我想回去了啊。哎，别走，别走。你就忍心看着人家输掉比赛吗？这你比赛跟我有嘛关系？早忘了，你是个捕快啊！你不学点武功，以后怎么抓贼？我那我有师傅了。放心吧，我不会告诉你师傅的了。那也不行，你是个女的，你叫我。女的怎么啦？杨过和小龙女的故事你听过吧？嗯、呃，杨过我不知道，嗯、小龙女我倒知道。嗯，西姐那个听不见话。哎来哎来哎来哎来！你你你你你你啥乱七八糟的？加个马步给我看一下。哎呀，马步不是这么扎的。怎么扎？你学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？吕秀才，练着呢哈，慢慢练，别管我哈。<笑>人不知而不愠，不亦君子乎？不用搭理他，嗯、看我的。小来朝上走，小来朝上走。教书教下笑，哈！这个五日三省五山，为人谋而不忠乎？哎，不，嘛意思啊？就这个五日三省五山呐、啊。没问你，我问他，这刚才你瞧是嘛意思？啊，这个瞧嘛，他就是说。子食无求饱，居无求安。吕青侯，啥事儿啊？啊啊啊！你们练着呢哈，练呗练呗，千万别管我嘛。五十有五而知一学，三十而立，四十而不惑。别给自己找不自在。六十而耳顺
，七十而从心所欲不遇。海山倒海，什么人呢？接着练。嗯。八十而花甲，九十而耄耋，这一百岁嘞，他就成人精了。你你你，笑什么笑？练你的。嗯。别抖，别紧张，放松啊！再放松，再放松。嗯。哎哎哎哎。换徒弟？对，必须得换，否则来不及了。啥意思嘛？小郭和小六啊，啊，倒是没问题，但小贝和老白问题很严重的。啥问题、啊？不要吓人哦。你想想，老白是干什么的？泡汤的呀。我说以前。以前，以前是以前，又不是他自愿的。好好好，那你说他是怎么走上犯罪道路的？贪财。不对。是武功，随手那么一点，人被定住了，直接掏兜，想干嘛干嘛，谁经得起这种诱惑呀？小贝管得很，你放心吧。对对对对对，他是很乖，但是他学会点穴之后，你怎么管教他呀？啊？咋管不了？回我做你的功课去。回花的手，啪啪啪，干！哎呀，他不干吧？掌柜的，你就别自己骗自己了。你想想，他是小贝耶。换。必须换，现在就换！凭什么？你说换就换？哎呀，我这也是为了你好，就笑了那个母鱼脑子。你才母鱼脑子呢！你才母鱼脑子！这句痛快话，换还是不换？换！换！我有什么好处？你能得到一个像小贝那么聪明的徒弟呀？不换！不换！我有啥坏处？那你就能得到一个像战堂这么恐怖的对手。战堂，干什么？干什么？想吓唬我呀？没戏！有本事来点我呀！点我啊！点点他，点他！我点你干嘛呀？不敢换就算了，没关系的啊！少用激将法，没用的。我这个徒弟挺好的，用不着换，乖乖的。换了吧。啊？不是，那个我没有看不起你，你的意思啊？我就是说那个，那个，那个，对吧？对，对不对？对，你个头，你给我把话说清楚啊！啊，说清楚。还说什么清楚啊？这多明白呀、啊！人家嫌你武功差呢。有你什么事儿啊？别带着去。这就不对了哈、啊。海山高，白先生，谁敢？哎，这是干啥？干啥呢？老鹰抓小鸡儿啊！啊不，小小鸡抓老鹰，老鹰抓母鸡。我我我是闭嘴。海山高。回房间。这可是你招我的啊！招的，甭跟他废话，走走走，以后再也不许纠缠我了啊！葵花解血招。哎呀，人家那就是命好啊！谁命好了？小六呗。啊，你看。他跟老白把武功学好了，回头办几件大案子，人家钱一涨，锅一升，房子一买，媳妇一娶，齐了。那先咱哥俩接着熬吧。嗯、小金，上茶。来来了。你看好啊，嗯，这个手指头一定要有力度。嗯，看到了吗？哎，手指头再直点。嗯，差不多了，捅两下。谁让你捅我的？这就你一个人，不捅一捅谁去？你去捅捅捅那木头门呢？捅木木头门，那捅得动吗？呢？你快去，使劲，速度，力度，快！这趟这趟干啥呀？没看着教课的吗？就两句两句，啊、快说啊！你练你的，速度，速度！你打算教他多少招啊？啊，教个一两招吧，具体的得看他的资质啊。如果教一招管用吗？哼，嗯，不管用怎么能叫武功呢？我我的意思就是说，他跟别人交手没问题吧？那看跟谁了。只要不是绝顶高手，一般人上来就是一个字：死。啊！你可千万别教了。为啥呀？教会了徒弟饿死师傅吗？不可能。嗯。你想，他是捕快，我是跑堂的，根本就是两个行当。那也不行，真的。你想，他学会了点穴，再办几件大案，你麻烦就大了。你啥意思？办完档案不要升官吗？万一升到了那个六扇门总部，兼了四大神捕，一问，哟，年轻人功夫挺好的嘛，跟谁学的？白展堂，谁是白展堂？
哎，老白，没事吧？哎，老白，你怎么地了？老白，你事儿，你接着练。速！我的话呢，也就只能说到这儿了。具体怎么办，自己琢磨啊。小刘，过来。嗯，过来。正练呢，先别练了。还没练会呢，这招。师傅教你一招更猛更凶的。哎，来来来，你把刀拿。这招，先扎个马步。又打马步啊！你扎马步。扎扎扎！你扎完之后呢？来，抡这个啊！这怎么？抡完左边，抡右边，抡完右边，抡左边，抡。我都抡累了呢。抡累了就喊两嗓子，呼呼哈嘿，呼呼哈嘿，快点！啊，呼呼哈嘿，呼呼哈嘿，呼呼哈嘿，快！不使用身体过，呼呼哈嘿，不使用身体过，呼呼哈嘿，不使用身体过，呼呼哈嘿，快！快！快！快！快！听好了。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。我这套八卦连环夺魂掌，就是从天地之道悟出来的。那以前咋没看见你练过？以前不练嘛，是因为这套掌法杀伤力太大，轻轻挨上一下，你的小命就难保了。啊？那你还教我？没关系的，以你这个小掌法，闯不了大祸，最多打他个半身不遂。啊，那那那我不学了，把小六给打残废了，谁养活呀？不学，不学行啊？那我就原话告诉他们喽。啥原话？嘿，你到底啥意思？哎，不是我不想教啊，是极个别人不想学啊。啊、哦，原来在这儿等着我呢！<笑>我就算不等你，你能打得过小六吗？要是白大哥教呢，那绝对没问题。嗯，你教也没问题。来，太极生二一，还二舅呢，生两一。哦，两一两一，然后呢？然后嘛，就绕着我转圈，正的转一圈，反着转一圈，一圈一圈的转，直到我说停。来吧。嗯。那还不活活晕死我呀！还想不想学呀、啊？学，学，加快速度！这是想干嘛？我眼前，我眼前都是小星星了。再转几圈，你就能看见月亮了。月亮！哦、小妹没事吧、啊？你到底想不想让我赢啊？不想。啥？你千万不要怪姐姐啊！你要是赢了，我倒是能落点好处。问题是，我就怕小六从此就失去信心了。哦，原来是如此。小叔没那么容易。啥？又要换？不换不行，小郭不好好教。补脚就补脚吧，赶紧比完赶紧算。我本来也没有打算让小贝学武功。那怎么行呢？要学就好好学嘛，不能半途而废的。子曾经约过。阴谋是爱情的敌人。等会儿，那是几百年之后托斯托耶夫斯基说的。这个斯基是干啥的？一个伟大的俄国作家。你啥意思啊？啊！这几天你上蹿下跳的，忙得很。一会儿要闭，一会儿不要闭，一会儿要换，一会儿要换回来。倒水，你不觉得累吗？喜欢谁就光明正大的争取嘛，搞这套阴谋诡计有啥意思嘛？我听不懂你在约什么呢？那你就当我是胡约好了。爱情是很纯洁、很美好的东西，要靠真心去换，而不是用心眼和手段去骗。谁骗呢、啊？我，我，我，我就是心里有点乱。你的心情我可以理解，我也经历过这种境遇，也不知道如何开口、如何争取。但是我宁愿等待，啥都不做，也不愿意把那份仅存的好感给抹杀掉。好感。掌柜的，你放心，我以后再也不会这么干。哎，秀秀才，这么快就盖好了，这也太虚心了吧！哎，好，好，好，好，好，没问题吗？没问题。行行，你放心吧。
你不打，师傅打。行啊，但是先说好了，打可以，但不许电穴。没问题啊。当初在场，回黄天。哎哎哎哎，你不说不点穴吗？我没点啊，他这是条件反射。啊，山，回我点穴去。这回我是正当防卫。兵无刚刺，结束。哎呀，我该吃饭了，饿死了。快点快点，葵花解穴手。葵花解穴手。咋不行呢？没功夫就是不行。他对我真的有好感吗？犯什么看？没见过美女啊，还看？信不信我把你眼珠子挖出来？一定有好感的，否则他不会用那种眼神看我，那么深情，那么专注，这也许就叫眉目传情吧。来人呐！救命啊！饿死个人了、啊！